Ayan, hindi po ito, no? Um, start na po tayo. Um, opening prayer po natin is si Sister Karina. Opo. Okay, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Dear Lord, we thank you for the opportunity to gather here today for the sake of your word. We humbly ask that you enlighten us through these Bible verses today and enable all our minds to consecrate on the word. May every scripture enter in our hearts and lead us to praise and worship you. Lord, grant us your mercies. Fill us with your grace and teach every one of us to grow closer to you through this session. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you so much for From Matthew chapter 4, verse 1 to verse 2. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. From Joel chapter 2, verse 12, Even now, declares the Lord, Return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. And from Joel chapter 2, verse 13, When your heart is not your garments, your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, bounding in love, and he prevents from sending calamities. And from Matthew chapter 6, verse 16 to 18, when you fast, do not be somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show other they are fasting. Truly, I tell you. They have received very well in full, but when you fast, put oil on your head and wash your face so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only for your father who is unseen and your father who sees what is done in secret will reward you. And from Isaiah chapter 58, verse 6 to 7, it is not this is the kind of fasting I have chosen to lose and shame of justice and untie the herds of the year to seek the oppressions from the feet and break every road. Is it not your share, your food with the hungry, and to provide the poor wilderness with shelter when you were naked to clothe them? and not to be away from your own flesh and blood. From Matthew 9, verse 15 to 15, when John cycles and asked him, how is it we Genesis fast of him, but your disciples do not fast? Jesus answered, how can the gifts of the bridge to mourn while he with them? The time come when we room to be taken from them and they will pass. And from Second Corinthians chapter 6 verse 4 to 5, rather as servants of God, we commend ourselves in every way in great endurance, in troubles, hardship, in distresses, in beatings, in prisons, in riot, in hard work, Sleepless night and hungers. And from Psalm chapter 51, verse 10, Create in me a pure heart, O Lord, and renew a steadfast spirit within me. From Ezekiel chapter 18, verse 31, Read yourself of all the offenses of God committed. The great Will be thy in you and to people of Israel. And from Matthew chapter 26, verse 41, watch pray so that um, from Matthew chapter 26, verse 41, watch and pray so that you will not fall into the temptation. 
the spirit winning toughness of the week. And then is a significant period in the liturgical calendar of so many Christian denominations spent in 40 days. It is commences on Ash Wednesday and concludes with Holy Saturday, the day before the Easter Sunday. The 40 day duration of Lent symbolizes Jesus Christ's 40 days of fasting in the wilderness as depiction in the Bible. As Wednesday signifies the start of Lent, where believers receive ashes on their foreheads as a symbol of repentance and morality. Lent is a time of spiritual reflection, penance, and preparation for the celebration of Easter Sunday. Prayer, fasting, and thanksgiving are the central practices during Lenten seasons. Aimed at the deepening one's relationship with God and fostering acts of charity, many individuals choose to abstain from certain foods or activities such as meat or like entertainment as the form of fasting and self-discipline during the Lent. Giving up the indulgence or habits during Lent is intended to mirror Jesus' sacrifices and strengthen spiritual reserves. Lent encourages believers to engage in acts of kindness, generosity, and services in others' need. It is the season for intense satisfy the prayer, attending religious services, and practicing in spiritual retreats or studies. Then invites Christians to reflect on their lives, repent from the sin, and seek reconciliation with God and others. The whole of purple symbolizing penitence and loyalty was prominently used during the month and in the liturgical vestment and decorations of the church. Standings during the month are not are not included in the 30 days come as they are considered celebration of the resurrection and the exempt from the fasting and penance. The triduum comprising the Holy Thursday, the Good Friday, and the Holy or the Black Saturday marks as the climax of the land and the beginning of the Easter Vigil. Lent encourages believers to embrace simplicity, humanity, and detachment from the worldly distractions. The Lenten journey aims to foster spiritual growth, deepen faith, and cultivate a deeper understanding of Christ's sacrifices. Throughout the Lent season, many churches offer special liturgies, devotions, and opportunity for confessions and reconciliations. Lenten practices vary among different Christian traditions with some emphasizing specific observance and rituals. The Lenten season provides a time for communion of prayer, fasting, and solidarity with the global Christian community. Um, the Lenten season, reminds the, us, the believers, of the importance of forgiveness, mercy, and compassion towards oneself and others. It serves as a period of spiritual renewal where individuals reconnect themselves to living out their faith in our daily lives. Love and discipline encourages the believers to examine their priorities values and relationship in light of their Christian faith. Fasting during Lent can include abstaining from not only food, but also negative behaviors and attitudes that hinder spiritual growth. Then invites Christian to journey with Jesus through his suffering, death, and ultimately the resurrection of him. And lastly, the Lenten season concludes with the joyous celebration of Easter Sunday, commemorating the triumph of Christ overseen in them and the promises of new life in Him. That is for our reading for tonight. Thank you so much, Bob. 
Uh, so yeah. So our topic for tonight though, is all about the land, the land and sea soil or in Tagalog is Quaresma. So I've searched some of the articles for na na nakakaspoke ng topic natin for tonight, which is land. And uh, Quaresma is the, um, the, the Spanish term for the number 40, which is the Quaresma Diaz. So yeah, uh, from the word 40 days, um, there are so many 40 days um, um, in South Africa. Um, one is the best example is meron 40 days na nagpasting si Christ sa mount na pinitay siya ng demon. Meron 40 days na nagkaroon ng flood about the story of Noah's Ark. And then 40 days nga na yung, yung land na pinapractice natin ngayon. And lastly is the 40 days after his resurrection na uh, uh, 40 days pang nag-stay si Christ bang siya mag-assign into heaven. So, uh, what is Lenny Lampuga? We are Catholic. Uh, sinaselebrate natin po yan to, to remember Christ's suffering na namatay siya, nilibig, nabuhay after ng itatlong kapalang for our own sake. So, according to Wikipedia, um, then is a significant period of Christian Catholic tradition observed in the 40 days leading up to the Easter Sunday, excluding the Sundays, in a time of reflection, repentance, prayer, fasting, and preparation for the cele celebration of Easter, which commemorates the resurrection of Christ. So, gaya nga na nasabi ko kanina, yung then is, um, ano siya, 40 days, ano siya, practices, starting from the Ash Wednesday, at mag end yung Lent ng Black Saturday kasi hindi na kong consider as Lent yung, yung recent Sunday or yung Easter Sunday kasi nga yun na yung kumbaga yung tagumpay na nabuhay na ulit si Christ. So, ayun. Sabi nga sa mga services natin, it is the 40-day practices of prayer, penance, repentance, and confession. So, Sana we as Catholic is nakapractice natin na every magkakaroon ng seasonal activity sa such church like ito, nagkakaroon ng land is nakapractice natin lahat at katulad ng pag-retent ng mga kasalanan natin which is confession. Hindi man dito sa St. Martin, we as server. Pero kahit sa ang church, pwede natin siyang gawin. Mom's giving, not only the material things na pwede natin Matulong sa kapwa natin, hindi naman po po yet sinabing almsgiving is literal na magbibigay tayo ng money or material sa isang tao. Um, prayer is enough to give kasi alam naman natin na prayer is one of the powerful weapon na pwede natin ibigay if hindi natin kaya nang magbigay ng material na bagay. So, yun. Um, this four key practices during Lent, the first one is prayer. Christian devout more time to prayer both individually and communally, seeking spiritual growth and guidance. So, number one key practice sa pagkalentin season is ang dadal sa iyo. Hindi po tayo para magdasal lang kapag, uh, alam mo po yun, yung meron tayong kailangan kapag may minimish tayo something, pero dapat, actually, hindi nga lang po dapat lentin season siya i-practice. Kasi, Kasi ano, kasi hindi lang kada link na nangailangan tayo, kundi yun, araw-araw dapat pinapractice natin siya. So the second one is fasting. Ito po yung pinaka-common na pinapractices during Lenten season. Um, ito po 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 sa iba sa atin kung ano yung pinapractice po nating fasting. Kasi hindi naman po 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 Alam mo na, pero na many of us is parang kung dumating yung Lenten season, yung pinaka-fasting nila is yung food lang. Yung bawang kumain ng meat every Wednesday or Friday, sabi po yung iba sa amin. Pero hindi po, hindi po about siya sa food lang na meat. Um, maraming, ano siya, maraming factor or scope yung pagka-fasting natin. Katulad po namin as a teenager, Ito yung sabi namin nowadays na ang pinag-practice namin na i-fast during the Lenten season. Personally, sa akin, ang fasting ko po is ang paggamit ng social media and 
yeah, yung mga araw of social stress, medyo pinawasan ko siya this lens. So, yun yung pinaka-fasting ko sa food. Yeah, so, so kanya-kanya po tayo ng fasting sa mga lagi natin ginagawa. So, nakadepende po sa inyo. So, I hope and I pray na sana lahat sa atin is napapractice natin yung fasting natin na hindi tayo hanggang Easter Sunday. So, the third one is the housegiving. So, now is it also time for us for the charity generosity, reflecting the Christian commitment to care for those in need and to promote social justice. So, yun nga. Sabi ko kanina, hindi naman forget sinabi ng housegiving. Um, um, talagang nagbibigay tayo ng material things or doon na tayo sa pinakamalapit na term na hindi natin ibigay talaga is pera. Kasi, let's be real na hindi naman lahat sa atin is kaya mag-provide financially for our couple. Kasi, yeah, hindi naman lahat sa atin is like financially stable. Siyempre, nagkakaroon din po tayo ng struggles in life na uh, may will tayo magbigay pero hindi natin kaya kasi nga kahit sa sarili natin is kapos tayo. So, yun nga. Pero sabi ko nga po kanina, um, hindi naman po kailangan na material na bagay yung ibigay natin sa tao kasi prayer is enough na. Kasi yun nga po, gaya po nung tulit-tulit natin sinasabi every time na meron yung prayer meeting, um, yun yung pinaka the best weapon na pwede natin panghawakan kasi walang siyang bayan pero meron siyang reward. And lastly is the repentance and reconciliation. Lent provides an opportunity for restaurant to examine their lives, repent of sin, and seek reconciliation with God and others through the sacrament of confession or penance. So, yun nga. So, sa amin naman dito po sa St. Martin, um, hindi naman po namin siya sa Lent ng pinapractice. Um, hanggang, hanggang maaari po, every time na nakakalabas kami outside our boundaries, is pinapractice po talaga namin na makapag-confess kahit sa Piyapo Church or sa Baklaran. Pero hindi naman po nire-required, pero yung na, um, parang personal na na lang po namin. So, sana yung, yung repentance and reconciliation is hindi man natin siya practice during the Lenten seasons or the Christmas season. Kasi madalas, parang, parang season na lang din yung mga tao na maghihi ng confess para mag-ano ng tawad. Kasi, yun nga, parang ginagawa nilang seasonal na lang, which is, hindi naman po sana ganun. Kasi, alam naman natin sa sarili natin na every time na may nagagawa tayo ng salanan, is nadadagdagan, nadadagdagan. So parang for us to be able na medyo magawasan is kailangan i-practice natin na mag-contest at least twice or thrice the month po. So yan. So yung sinab, um, yung pinaka, yung pinaka, um, ano po na, yung flow ng nangyayon natin is nasabi ko kanina, pero isasama lang po natin sa dito sa top natin na uh, yun nga, yung London season po, it's nagsispart siya during the Ash Wednesday. So once na 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 Ash Wednesday po pa tayong lahat na nandito sa meeting, um, I hope po ako. So yun pa, kasi parang ang top po ng London season natin, parang hindi tayo pwede maging example about sa resurrection of Christ na parang Parang hindi natin kasi naumpisahan. So parang, di ba, parang wala tayong will na tapusin yung lens. So parang sana po lahat po sa atin is nakapag-ash Wednesday. So yun, um, sa Philippine tradition, sa lahat ng Catholic Church, ang pinaka-start ng Lenten season is the Ash Wednesday. So magsa-start ng bilang 40 days after the Makrosan. So nakuha, and then after that, early week na from Sunday. After Palm Sunday, sa Pilipinas lang kasi nagkakaroon ng tradisyon, mga pabasa, sinakulo at kung ano, ano, ano pa. So yung mga activities na yun, ginagawa siya during the Holy Monday until the Holy Wednesday. So, pero may ibang lugar naman na pinapakis nila na parang hanggang Good Friday na sinakulo. Pero according to Catholic Church kasi, dapat kung may mga tradisyon tayong ganun, ano lang, Monday to Wednesday lang. Kasi, iba na yung parang, kumbaga sa program, iba ng point of view pagdating ng Thursday. So yeah, um, next na mga activities is the Monday Thursday, which is the sacraments of the, ano yung Holy Eucharist, yung institution of the Holy Eucharist. And then yung, 
yung washing of the feet sa mga apostles. So, sineselebrate din natin yun every Monday, Thursday. Tapos yung ibang church is ginagawa ka nila yung parang prayer ng midnight na Thursday kasi parang yun yung representation ng um, yung praying ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Tapos next is the Good Friday. So, starting from the morning, nagkakaroon ng yung ibang simbahan ng yung, yung tinatawag na siya, Tepanabras, which is the seven last words of Christ. Um, nung nasa cross na siya. And then, susundan niya ng 3 p.m. na Holy Mass sa church. And then, after that, yung ibang church is nag nakakandak sila ng Stations of the Cross. Uh, so, every bahay kung saan po man ito. And then next is the Black Saturday. Sa amin sa church, share ko lang po, this is the most busiest day at the Sakuni. Kasi kung ba dyan, pakagalan mo lang lang dyan na sa amin po. Pagkatos mo ng, ng ano sa amin dito, ng Station of the Cross, is kadalasin, overnight na kami dito kasi busy kami na i-practice yung Angel X for the Salubong, Basta yun po. So, for us, dito sa St. Martin, um, ito yung pinaka-busiest day, which is yung Black Saturday or yung Sabah na Gloria na tinatawag. Tapos yan, um, binanganap dito yung blessing of fire and water. And dito rin yan rin yung vows sa binyan. And lastly, yung pinaka-pinbaga sa race, ito yung pinaka-finish line ng Lenten season. I mean, hindi na nga siya finish line kasi yun na yung pinaka-price natin, which is yung Easter Sunday. So, ginaganap natin yung sa lupong ng, ng morning, ng alas, bago mag-umaga. Kasi yun yung nakita ni St. Mary Magdalene si Christ, no? Bago nag-umang liwaywal. So, yun po yung pinaka-order ng Lenten season dito sa Pilipinas. So, upon reading the, the printers kanina na sinin sa atin, um, may isang tanong na nag-struck sa site na napuntahan ko, which is yung, ano daw, why Filipinos are very devoted, especially kapag may mga season. So, yun nga. Yung mga Filipino devoted sila parang tulad December. Parang doon mo lang kapagkitaan yung mga Pinoy na parang magsimba araw-araw kasi simbang gabi. So, yun, pangalang na po, Lenten season. Parang yan, active na naman ulit yung mga Pinoys when it comes to it na parang uh, magsistart ng Ash Wednesday, magpapang Sunday, hanggang yung buong mga unit present sila sa church. So, yung article na napuntahan ko, meron siyang tatlong explanation about it. Kasi parang sa first one, we Filipinas are strong in cultural expression like sa panahon natin ngayon. Parang, ano kasi, mas nag-a-kama uh, ba sa Tagalog? Mas nag yung faith nila. Parang season na lang. Kasi parang uso, nagka-plot lang yung iba. Kaya okay, yun, sabi ko nga. Simbang gabi, parang hindi naman din yung iba sincere. Pero since parang naging tradition na lang, active sila. Pero hindi naman po natin nila lahat. Pero yeah, sabi sa article na nabasa ko is, one of the factors sa, sa Filipino tradition siya. So, Kaya yeah, sa so Holy Week, gawin nga po yung sinabi ko, marami kasing practices and traditions na parang na-colonize tayo before, tapos parang tinuro yung mga teachings and practices ng Catholic. So yan, nandun yung mga pabasa, may mga sinapon ng Stations of the Cross. Pero meron po isang practice dito na parang against yung Catholic Church, which is, hindi ko po alam kung familiar ko yun, ginaganap siya sa pangkanda yung salibat pa. Yung wherein, yung isang Penitent siya is yung mga lalaki, naked sila. Tapos meron silang hawak na parang tangampas sa katawan nila na yun nga, parang makahati daw sila sa hirap na dinanas ni Christ that day. Pero yun nga, sabi nga po ng ibang pare na sa um, yun nga po yung about sa tradisyon ng Pilipino na parang yung sa pampanga, yung sinasaktan nila yung sarili nila. Parang ang hindi kasi ng mga tao doon is doon sila nakakamati ng yung, pinag, yung pinagdaanan ni Christ nung time na nasa Via Cruces siya, which is, yun nga, nampas pa, nilalabi ko siya. Pero against yung Catholic Church doon, kasi yun nga, sabi nga ni Pax sa some of his families, na parang hindi naman kailangan kasi saktan yung sarili mo para katunayan na devoted ka. Kasi parang, 
yun nga, kasi nga, di ba, parang pinagdakunan na ni Christ, we are saved. So, hindi mo na kailangan ng i-reenact na saktan mo, nagubuin yung sarili mo. So, parang, confession is dahil na lang doon. So, next, uh, beliefs in miracle and divine intervention. So, many Filipinos have been strong in belief in miracles. So, yun. Yung iba, yung mga pinakamawakan din, na sobrang po talaga tayong naniniwala sa Himala as a divine intervention na pwede ibigay sa atin ang ginawa. Tulad ng mga may sakit na kumakapit sila sa faith nila ngayon na na kayo pa silang pag-alangit, pag-ilingin ng, ng mga nararamdaman nila sa buhay. Na hindi lang naman yung sakit na literal sa kalamdaman, pero marami po sakit, especially sa society natin. And the last one is the observance of Holy Week which encompasses the last week of Lent leading up to the Easter Sunday and holds special signifies in the Philippines. Kasi yun nga, yun nga, yun nga naman yung pinaka-talk ng tatlong yung sinabi dito. Is parang naging tradition na lang natin. Pero yun nga, sa mga conservative po talaga ng uh, Catholic, uh, hindi nila yung tinitake as parang obligasyon na oh, Lent na naman, kailangan magbasa na naman, kailangan na naman. Hindi po, kasi parang Yun nga po yung remembrance natin sa passion and sacrifice of Christ for us to be saved. So parang para sa akin, maling mali, yung, maling mali yung sabihin na parang tradisyon na lang ng mga Pilipino na punitain. Parang ang pangit ng turn ko. So yun. So with that, um, papasok ko dito yung ano, Ten Commandments. Uh, Lamang lang yung pinag-uusapan po natin is Yun yung isa sa mga kapasok po talaga ngayon na parang yun yung parang what you call this in Tagalog? Magbumuli-muli tayo sa bawat um, commandment na binigay sa atin ni Christ. Pero um, isa lang po talaga yung parang pinaka dapat ingatan natin ng commandment and yung pinaka pinaka yung dapat sundin natin which is the first one na ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. So, parang yun lang yung pinaka-key point ng Ten Commandments kasi parang pag yun na-break natin, parang yung nine nonsense ng masunod natin eh. Kasi imagine, sa so first commandment, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. So, siya lang. Kapag iniibig mo siya, Sinusunod mo siya malamang. I mean, yeah, sinusunod mo siya kasi nga mahal mo siya, di ba? Like yung magulang natin, mahal natin, kaya natin sinusunod. So, same thought na pag hindi mo sinusunod yung parents mo, mag-convincing, mag-ligaw ka lang yung parents, right? So, yeah, balik tayo sa tayong commandment. Sa first commandment, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. So, kung yung mahal mo si Lord, hindi mo gagamitin yung pangalan niya sa walang kabulang bagay, which is the second commandment. Kung naman mo si Lord, magsisimba ka every Sunday. Kasi nga, sabi niya, ang Panginoon mo ang araw ng Panginoon, ang araw ng Panginoon, ang araw ng Panginoon, So, kung naman mo si Lord, magsisimba ka every Sunday. Or not, Sunday, kung ano, magsisimba ka palagi. And that is the third commandment. Ang fourth commandment, kung naman mo si Lord, mahal mo rin yung magulaw mo. Kasi hindi mo iisipin ng de-disrespect ka ng magulang mo dahil sinong tao kung oh, mahal mo si Lord. Kasi ang mga natin na ayaw niya yun. And, pero kung nun, kung mahal mo si Lord, lamang hindi ka papatay. Kasi alam mo masama. Next, ika-aning na utos, hindi ka mahalin niya. So, walang distress. Kasi nga, iisipin mo one is to one lang. So, parang yun nga yung essence ng wedding, di ba? Like, parang, um, pinag-isa kayo na, na may blessing ni Lord. So, kung iniisip mo yung essence na yun, di ba, hindi ka susunay sa ikaanang na utos. And then seven, hindi ka magnanakaw kasi nga, ayaw yun ni Lord. Sa so, pang eight naman, hindi ka mag-bear sa mga false witness para, porque kunyari, si Mami yun, sabihin niya, uy, ganyan talaga yun, ganyan ganyan. Tapos ikaw, wala ka namang ulang, parang tumakigari ka na lang, then parang gawin na gawin pa na lang. So, Hindi rin hindi na, hindi na. And then nine, what the, um, kung mahal mo si Lord sa first commandment, um, hindi ka magnanasa ng hindi mo asamu. Kasi, parang same thought ng huwag kang mga ngalunya, hindi sa'yo yan. 
kailangan mo ng blessing ng kasal or anything. So, yeah. Huwag ganun. And then lastly is, ayun nga, parang same pag ng huwag kang magnahaw, yung last commandment din mo is, huwag mong pagnanasaan nyo, hindi mo gamit. Kasi parang magiging pop din siya ng pagnanasaw. So, ayun, since Lenten season, so, isa po yung ten commandments sa so dapat um, nating i-ano, i-meditate. Kung baga, kailangan ma-reflect din natin isa-isa yung ten commandment. Pero yung Pinaka rule is the first commandment. Mahalin natin si Lord ang higit sa lahat. Kasi kapag ka doon pa lang, hindi natin, um, hindi natin nasunod or doon pa lang is pumalian na tayo. Believe me, hindi na po natin magagawa yung mag. Katulad ng sinabi ko kanina. So, mayroon po tayong Bible verse dito na From Mark chapter 1 verse 15, um, repent and believe in the gospel. So yun yung pinaka-thought ng Lenten season natin kasi yun yung sinabi ni Christ sa book of Mark na parang mag-confess ka, ibigay mo lahat, at maninwala ka lang sa gospel. Um, tsya, ano po, gaganda yung cycle ng lifestyle natin lahat. And as we journey through the land, We are called to examine our lives and make changes that will bring us closer to God. Um, this may involve giving up with bad habits, seeking reconciliation by others. So yun nga po. Um, Lenten season is about reconnecting God with us. Kasi in the whole year, um, dito lang natin dapat ma-realize na, na we are truly blessed kasi imagine, si God, binigay niya yung kaya sa isang kong bigotin sa niyo for us. So, parang imagine, kung anak ko yun, kung kayo po ba yung mga magulang dito, kaya niyo po bang isacrifice yung anak niyo para sa sake ng ibang tao. So parang din yung pinaka-talk ng Lent na parang sobrang swerte po nating lahat. Kasi, kasi imagine, binigay ni God, si Jesus Christ, na mag-suffer sa cross. Kung tutuusin, pwede niyang i-treat as prince, of all prince, God of all gods, si Jesus Christ. Kasi nga po, ano, siya yung only begotten son, pero hindi. Binigay niya pa rin sa atin si Jesus para masave tayo from the original sin of our parents, which is the uh, Adam and Eve na pinagat yung apple kasi yun po, hindi po tayo nasa Lord. Tapos, yun, yeah, nabibigyan tayo ng privilege na nag-enjoy yung creation na ginawa ni God. As in like, um, alam niyo po ba, I love this realization while reading all of this na parang yung buhay natin, parang siyang paresma. Isang buong paresma yung buhay natin. Kasi, um, yun nga, Nag- yung parang nabigyan tayo ng privilege na mabuhay, i-welcome ng iba't ibang tao na like ngayong Holy Week, parang nangangalintunan natin siya sa Palm Sunday. Na parang we are privileged na parang pinanganak tayo, minin-welcome tayo ng mga tao. Ang saya-saya nila, yung first book, yung binuhay, nabuhay tayo, yung pinanganak tayo. Ang daming thought, ang daming welcome, ang daming nag-praise ng mga pinanganak tayo kung marami tayong kamag-anak. Binigyan tayo opportunity na pumasok sa path natin katulad ng ginawa ng Christ na pumasok siya sa Jerusalem. Alam natin na kahit may hirapan tayo, di ba sa story ng Palm Sunday is pumasok si Christ sa Jerusalem kahit alam niya yun na yung tayo magkakaroon siya ng action. So yun din, parang sa atin is kahit alam natin na magkakaroon tayo ng struggles sa buhay natin is parang pag gusto talaga natin o yung win talaga natin na bigay ni Lord is pinapasok natin yung path na yun. Tapos yun, kapasok tayo sa path natin, may mga taong okay sa atin, pinapraise tayo, may mga tao din naman na binabakstab tayo which is naramang nasan din natin na mabitray. Not in literal way, pero maraming Judas sa panahon natin na yun yung mga taong hihilahin tayo pababa kasi parang hindi naman natin para ipagmayabang yung estado na meron tayo pero like ang di po talaga mahala yung inget sa puso ng ibang tao na parang 
hindi na lang sila maging masaya sa success ng isang tao. Pero uh, nandun pa yung thought na parang hilayin ka pa nila ka ba? Kasi parang hindi siya masaya sa success na nakukuha mo. So yun, that is exactly one of example ng Lenten season natin, which is si Judas, binitrade si Jesus. Tapos meron din namang times na very least moments of our life na gusto natin i-cherish lahat ng ganap sa buhay natin, which is parang at the very last time, same thought as the last supper na alam ni Christ na kinabukasan is magsasuffer na siya is pinili niya pa rin na makasama yung mga apostles niya to cherish with the last supper. And yun nga, na nandun yung thought na hinugasan niya pa yung mga apostles niya na parang Diba? So, ibang parte ng story yun. So, yun. May mga times din na parang katulad tayo ng apostles nung nagpe-pray sila ni Jesus sa Garden of Gethsemane, which is natutulog tayo. Not, literal, not literally na tulog tayo, pero parang other representation siya na nawawalan tayo ng faith sometimes. Na parang patulog-tulog tayo. Nang sabi ni God, ano sa ni Christ nung natutulog yung mga apostol sa Garden of Gethsemane nung, nung pinakawisan na siya ng dugo? Ano sabi niya, natutulog kayo, hindi, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Yun yung sabi ni Christ sa kanila. So yun, sa panahon natin ngayon, hindi naman literal na tulog tayo. Pero ya, yeah, minsan naroon naman tayo ng pananampalataya. Kaya, naaano tayo, nandit-trigger tayo o nagtatempt pa tayo ng demonyo. So yun, um, hindi perfect yung buhay natin. Kaya as Lent and Season, example again, madalas, eh, pero minaris, nakaramdam din tayo ng darkness sa buhay natin, which is the representation of the Black Saturday, na parang sobrang dilem, hindi tayo makikilos, kasi punong-puno ng burdens yung utak natin, yung isip natin, kung ano-ano yung mga thoughts sa isip natin na parang, gumagawa tayo ng hindi maganda, nababalo tayo ng bilhin. Pero, yun nga, all of the sudden, like after the last Saturday, there is always a night after dark. So, para after natin mapagdaanan yung struggles, ng hirap, tapos kailangan natin overcome, i-lift up natin lahat through prayers and and all, magkakaroon po tayo ng ng Easter in our life, na parang, yung nasabi sa Bible, di ba? After ng darkness, na nilibing si Christ at so nabuhay siyang muli after three days. So parang sa buhay natin na parang tayo na nabamalo tayo ng dilem sa buhay natin kasi sa mga pinagdadaanan natin sa mga struggles natin pero hindi naman lagi black Saturday eh. Hindi naman lagi Verne Santo. Darating din yung part ng life natin na Easter Sunday na parang magbubunyay tayo kasi nabubuhayan tayo na hatap na parang hindi hindi tayo laging baon. Or like sabi nga ng mga tatanda is life is like a tire, cycle, uh, tire na cycle na parang below na hindi always kang nasa baba. So may tendency din naman na mag-off ba. So yeah, um, that is the main point of view of the length and season na ang pinaka-talk lang doon is hindi lahat ng bagay is aayon talaga sa akin. So may times na, yun nga, sabi ko nga kanina na mararanasan talaga natin yung struggles. Pero dapat i-overcome natin every time and then samahan talaga natin lagi ng prayers and belief. Kasi papasok at papasok pa rin mo yung topic ko last, last time na trust and faith. Kasi para kapag wala ka talaga yung piwala at wala kang pananampala tayo is magsistay kang look more. Pero kung nagpa-practice ka ng i-overcome lahat ng nararanasan mo, sasamahan mo pa ng tiwala kay God with prayer, believe me, um, sobrang grabe yung reward na ibibigay sa atin ng Lord. So yun po, um, brothers and sisters, sana po ngayong Lenten season is magkaroon po tayo ng mga may time sa sarili natin. Hindi kailangan matagal, pero at least sa isang araw, sabi natin 10 minutes na magkaroon tayo ng me time na parang mag-reflect tayo sa bawat readings sa Bible kasi hindi naman kailangan nating kabisaduhin or like mano-mano himayin. Na kung ano lang po talaga naiintindihan natin sa binasa natin, mag-reflect po tayo tapos try po natin i-apply sa sarili natin. And yes, 
um, magkakaroon po ng sobrang magandang foundation in life natin. So that was for my reflection po. For tonight, thank you so much po. So ayan, since meron pa po tayong time, so sino pa pong gustong mag-share? Bishop, sa inyo na po yung natitira oras po. Oh, sige. Kunti lang po may share ko, no? Uh, yung ginawa sa atin ni Brother John Paul, eh, parang siya nagbigay ng retreat sa atin, eh, no? Tapos, uh, usually, nangyayari dyan, after ng talk niya, uh, mag self-reflection, tapos magkaroon ng group sharing, no? Kasi, malalim at malawak yung bigay mo sa amin, no? binigay mo yung overview ng Lenten season, no? Uh, Maraming puntos, no? Uh, at, at, si, at ano no mo, at binigyan mo din yung, ano, yung abstaining from bad behavior. No? Ayun ang pinakamagandang ano, eh, abstention, no? Yung bad behavior. Kaya nag-ano ka sa Ten Commandments, no? Uh, may madre ako nakausap. Ang tingin niya sa Lenten season, it is a time of intimacy with the Lord. Kasi usually kasi, ang tingin natin sa Lenten season, which is true naman, na merong sacrifice. No? A sacrifice para ma-overcome natin yung pagiging selfish natin. Uh, pero itong madring nakilala ko, binibigyan niyang diin yung time of intimacy with the Lord. No? Lalo kang napapalapit at lumalalim ang ugnayan mo uh, kay Lord. No? Kaya yun yung sinasabi ni Brother John Paul na kahit na 10 minutes a day, makapag-reflect tayo. Kasi sa 10 minutes na yun, doon lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. No? Kaya ano yun, siguro isang concrete na suggestion na binigay sa atin ni Brother John Paul na kahit na 10 minutes a day, mag-reflect tayo. Kasi sa 10 minutes reflection, Lalalim ang pangunawa natin sa pagmamahal ni Jesus sa atin kung bakit siya nagpahirap, namatay at muling nabuhay, no? Kaya thanks for your suggestion, uh, 10 minutes a day, no? Uh, tapos yung pagtulong sa kapwa, alam niyo maganda yung point mo, no? Uh, prayer is a powerful weapon. Uh, kasi ano, uh, ako naniniwala ako personally diyan, no? ang pinakamalaking uh, maibibigay natin sa tao ay is yung ating panalangin. Yung sincere na panalangin. Di ba kanino siya sabi, Brad, pagdasal mo ako ha. Sis, pagdasal mo ako. Sabi tayo, oh, pagdasal mo ako. Pero kung talagang siseryosohin natin yun, no? ayun ang pinakamagandang tulong sa kapwa. Nandiyan na yung mga physical na tulong, pero yung spiritual na tulong sa panalangin ay napakahalaga. No? Kaya, Binigyan din yun ni Brother John Paul na the best gift we can give to our brothers and sisters is prayer. For prayer is a powerful weapon in our spiritual life. No? Ayun na nakakuha ko sa kanya. No? Uh, tapos, uh, nabigyan niya ng emphasis yung Lenten season, ma-feel natin that we are truly blessed by God. No? Kasi hindi, hindi, kaya tama ang simbahan doon eh. Bawal yung flagellation. Bawal yun, flagellation. No? Ang kailangan, iniisip mo nito, yung blessing na nakuha mo because of the suffering, death, and resurrection of Jesus. No? Kaya, we are truly blessed. Sa ta- so, sa atin mak- maiisip yan. Every 10 minutes, every day, suggestion niya. How am I blessed by the Lord through this Lenten season? Yung focus, yung blessing ni Lord sa atin. Yung intimacy natin kay Lord, no? At yung pagtulong sa kapwa sa pamagitan ng sincere na panalangin. Na pag sinabi natin, Sister, brother, ipagdadasal kita, eh tunay natin ginagawa, no? Uh, ako, panagpipray ako sa tao, pinagpipray ko yung kanyang healing tsaka yung kanyang deliverance. Deliverance dahil yung tao, eh nagapo yan ng kasalanan. Kaya pray for deliverance. Nagapi siya ng mga masakit na alaala Kaya I pray for deliverance. No? At the same time, I pray for healing. No? Gumaling ang kanyang yung kasalanan niya, yung kanyang pagkatao, ang kanyang memory, at kung mayroong physical at spiritual healing, ay mangyari sa kanya. No? 
Kaya ayun po ibig sabihin ng sincere prayer. Kaya ganda sa lamang tao for his deliverance tsaka for his healing. And for maging malapit siya uh, kay Lord. No? At ang conclusion ng sinasabi sa atin ni Brother John po, ang conclusion ng Lenten season eh, joyous celebration <laughs> na buhay si Jesus. Eh. No? Mag- matagumpay siya. Kaya tayo maging tagumpay din. Kung si Christ ay victorious, all of his followers are also victorious. No? Spiritually, and even sa pagdadala sa buhay niya, physical life niya, he will be living a victorious life. Ayan ang conclusion. Because of the victory of Christ, we, his followers, are also victorious in life. Kaya nakikita sa ating buhay, sa ating mamuka, na tayo ay nanalo. No? Nanalo tayo sa kasalanan, nanalo tayo sa pag-handle sa buhay, pagtingin sa buhay, nanalo tayo. Kasi sabi nga niya, perspective, naiiba ang ating pananaw pag may ugnayan tayo kay Kristo. Kaya sabi niya, napakos sa scripture, watch and pray. No? Maging ano tayo, alerto. Maging alerto. Kasi misa nita naging alerto eh. sa ginagawa ng kaaway. <laughs> Pinagluluko tayo ni Satanas o demonyo. Kaya sinabi ni, pinala sa atin ni John Paul, no? pinala sa atin ni Lord, watch and pray. Kasi pag hindi tayo nag-watch, matutulog tayo. <laughs> matutulog tayo. Kaya maging alerto tayo spiritually. No? Uh, isa po yung nagagawa, yung parang na-heighten. Uh, sa book of Proverbs, sinabi rin yung uh, uh, iron sharpens iron. Yung Ayon, dalawang ayon, nagka-sharpen yan. No, ganun din po tayo, tayong community. Kaya community tayo, hindi lang mag-isa, kundi community. Nagahasaan tayo para maging matalas. Naging alerto tayo sa gawa ng kaaway at lalo tayo naging alerto sa mga biyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong uh, Heso Kristo. No? Uh, Mahalin si Lord ng higit sa lahat, no? Ayun ang summary ng ano eh, ni John Paul, no? Ang Lenten season ay para isang panawagan na mahalin si Lord ng higit sa lahat, no? Ayun ang pinakaano niya, pinaka-tema. No? Uh, uh, thank you very much sa uh, John Paul. Uh, napakalawak niya, no? Dapat eh hindi mo naman binubura yung mga ginawa mo, no? Para nagbigay tayo ng recollection at retreats, eh, ikaw na magbigay. Kasi yung retreats mo, yung topic na yan, magkakaroon ng reflection yung mga tao. Tapos magkakaroon ng group sharing. After group sharing, community sharing. Tapos, ididipin lalo yung mga isinier mo. No? Kaya, ayun po nagagawa ng mga talks nyo. No? Yung mga talks nyo kasi malalim. Uh, talagang pang ano yan eh. Pang recollection at pang retreats. Uh, pwede nga niya, four hour na yan eh. Four hour session. is uh, ginawa nyo na malalim tapos of course uh, the sacraments of confession uh, during the Lenten season. Hanggang doon lang. Maraming salamat ha, uh, John Paul. Na, uh, thank you Lord for using uh, Brother John Paul uh, to share with us what is the Lenten season is all about. No? Praise God. Thank you. Uh, thank you so much for being uh, We have At least 10 minutes pa po. So, sino pa kung gusto nang mag-share? Um, sis Jess, may gusto ko po kong i-share about our topic po. Wala naman. <laughs> Ang gusto ko lang sabihin kasi kung lenten season na lang parang reminder sa atin na bago, mag-repent, gano'n. Pero kung tutusin, sana tulad ng nabanggit mo kanina, hindi lang during Lenten season. Sana every day of our life, eh, maisip natin na magbago, magkaroon ng growth spiritually. Lahat na ito para sa kapurihan ng Panginoon. Maraming salamat sa sharing mo kasi tulad mo sinabi mo na 10 minutes na nabanggit ni Bishop. Napakalaking bagay para sa Espiritu natin, sa growth natin, sa ugali natin, yung mag-reflect tayo 
kung ano ba ang kalooban ng Diyos, ano ba ang gusto niya para sa atin, hindi yung gusto natin. Marami eh. Sana, yun nga eh, pag Lenten season, reflect, 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 ganun. Tulad mo sinabi mo, sana hindi lang during, hindi lang pagmahal na araw na naiisip natin na magkaroon ng fasting, magkaroon ng pag- uh, pag-surrender sa mga pangit na bisyo, pangit na nakawilihan, pangit na ugali. Yun. Maraming salamat sa share. God bless ka. Thank you, thank you. Brother John Paul, thank you pa. Thank you. So much time for the opportunity. Thank you po, Brother Allen, Sister Karina. Baka po may gusto ko kong i-share since may five minutes pa po. Ako, pwede may kli lang. Kasi kanina, nag, habang nag- Bago dumating tong oras na to, nagkinig ako kay uh, Father Jerry Orbos. Meron siyang sinabi na, check the love in your heart. So sabi niya, once in a while, you encounter people who become significant in your life. An idol, a role model. These are people who make us realize that is not the work of our hands. That matter most, but the love in our hearts. Remember, Won't forget and regret what I did for love. Ang kanta. So, baliwala. Parang summary, talagang if there's love in our heart, so even if it is Lent or Christmas or even the entire year or the entire life that we have, so everything will be okay because God is there. Yun. Praise Jesus. Thank you, Lord, for the message of love in our hearts, no? The effect of love, no? Saan tayo dalhin ang pag-ibig ng Diyos, no? Sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating sa mga mag-asawa, sa anak at sa magulang, sa ating community, no? In love, no? Tama po. Maganda yung sinira ni Father Jerry Orbos. Thank you, Sister Karina, for sharing the reflection of Father Jerry Orbos. Okay. Sa akin naman, uh, hindi lang sa Christmas Uh, kinakanta yung Give Love on Lenten Season pa niya. Yun, oh. Give Love on Lenten Season kasi uh-uh. ang kabuuan talaga ng uh, 40 days is love and service. So uh, instead of ano, instead of uh, making uh, sacrifices uh kailangan siguro uh, i-ano natin sa pagsiserve sa kapwa natin at mahalin natin ang kapwa natin kasi gano'n naman ang ginawa ni Jesus Christ na dahil sa pamilihan niya sa tao at sinervisan niya ang mga tao para ma, ano, ma, ma, mawala ang, ang kasalanan dito sa mundong ibabaw. Yan lang po. Praise God. So, kakantahin natin, ha? Give love. Ayun na yun. Nasummarize nyo. Nasummarize nyo. Nasummarize nyo. Nasummarize nyo. Kasi this is about love. God's love for us. And our response of love to Jesus. O, tama. Tama. Give love on Lenten season. Magandang kantahin yan. Ang galing sa ating community, no? Give love on Lenten season. Correct. Bago yan, bago. Bago. Oo, tama po yan. Kakantahin natin yung Give Love on Lenten Season. Tama, nasummarize nyo. The love of God. God so loved the world that He sent His Son. Tapos, as we respond in love sa ating, sa mag-asawa, sa anak, sa magulang, sa ating community. no? Maganda. Give Love on Lenten Season. Thank you. Thank you. Okay. Ayan po. Kung nalala na po mag-share, it's about time naman na So, um, in behalf of St. Martin and Torres family, it is my pride and honor po to present here sa prayer meeting po natin. So, we really appreciate po yun. Um, thank you so much po sa inyong lahat sa pagbigay ng privilege na share po sa inyong lahat. So, thank you so much po, Sister Jess, um, Bishop Joe, for the opportunity po. So, um, yan. It's 8 p.m. Um, hindi na po natin yung final blessing and closing prayer po ni Bishop. Thank you okay po. po no? 
ipagdasal po natin lahat ng may sakit sa ating communities, no? San Martin de Porres Church, mm-hmm. Armor of Faith, uh, family ni Brother Aldrin, Sister Karina, at sa mga Christ Family Prayer Group, lalo-lalo na po si Sister Emily, at si Sister Levy, at si Brother John. Uh, the Lord be with you, and with and your with spirit. Us. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 God bless. God bless. Thank you. Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, Bishop Lito. Thank you. God bless. Thank you. Bishop.